Zdravo svima, dobrodošli na kanal. U današnjem videu daću vam recept za najlepšu pastu koju ćete ikada napraviti. Ukus je neverovatan, a tako je jednostavna priprema. Za početak uzmite jedan paradajz pa ga isjecite ovako kao ja i spremite u jednu šerpu između 2 i 3 litre vode pa stavite paradajz i odnesite da voda proključa. Dok voda ne proključa, spremit ćemo ostale sastojke, treba će nam jedna manja glavica crnog luka i potrudite se da ga iseckate što sitnije otprilike ovako. Pa na jedan tiganj stavite luk i pospite sa vrlo malo maslinog ulja, promješajte pa na trenutak ostavite sa strane. Zatim uzmite dva čena belog luka i dobro ga uvijek. Usitnite, ja koristim ovu moju spravicu za to. Luk možete da stavite u jednu posudu pa da ga začinite. Za ovo jelo je preporučljivo da imate čili papriku ili ovako ljuti začin. Zatim malo soli, soli dodajte po ukusu, ja koristim pola kašičice. Sve dobro promešajte pa također ostavite sa strane. Kada voda provri, paradajz će blago da se skuva i samo ga izvadite iz vode i sklonite se strane. Koristim pene testeninu oko 250 grama, toliko je meni otprilike dovoljno i to je negde za tri osobe. Kada voda proključa, dodajte testeninu i kuvajte je al dente, a reći ću vam šta to znači u ostatku videa. Sada uzmite paradajz koji se skuvao pa ga očistite. Ovo je najbolji način da to uradite kada ga ovako skuvate i mislim da je ovo i najbrži. Isjecite ga, a zatim ga dobro, dobro izgnječite. Za ovaj resep bi vam bio potreban paradajz pelat, ali sada je letnje vreme i sezona je paradajza, tako da možete ga napraviti kod kuće. Zatim uzimam paradajz pire i dodajem otprilike paradajz nešto malo učiniju. Zatim spremam 200 ml mleka u koje ću da dodam jednu i posupenu kašiku brašna. Dodajem i malo vode u kom se testenina kuvala pa ću sve dobro da promješam i da ostavim ovu smesu sa strane. Nakon 13 minuta moja testenina je skuvana al dente. To je inače Naziv italijanskog porekla i odnosi se zapravo na teksturu paste nakon kuvanja. Kada je ona skuvana al dente, to znači da je spolja mekana, a iznutra blago tvrda, a to je savršena tekstura paste. Sada možete malo da je pospete sa maslinovim uljem kako se ona ne bi zalepila. Možete uzeti da izdinstate onaj crni luk sa maslinovim uljem koje smo spremili. Dobro ga ovako dinstajte dok ne postane staklast pa dodajte i beli luk sa začinima i sve dobro promješajte. Inače ovo je kao sos za harabijatu ali na moj način mogu slobodno tako da kažem. Dodat ću malo i ovog paradajza koji smo pripremili, izgnječite ga na kratko i smanjite temperaturu, nemojte da bude jako jaka, neka se ovaj sos lepo skuva. Kada paradajz potpuno omekša, dodajte paradajz pire pa nastavite ovako da mešate zajedno sa paradajz pireom. Napominju vatra neka bude na nekoj srednjoj temperaturi, nemojte da bude jača. Sada dodajte smesu od mleka i najbolje bi bilo ovako da imate neku spravicu kojom ćete da mešate kako se ovaj sos lepo ne bi zgusno i ne bi postao jako ukusan i zaista je fantastičan. Dodajte još nekih 100 ml vode u kome se kuvala pasta. Ali možete dodati i više i manje, zavisno kako volite. Ja volim ovako da bude baš dosta kremast i gust. Sada dodajem suvi začin bosiljak. Odlično bi bilo ako imate svež. Mešajte. Nakon nekih par minuta smesa će se ugustiti. Ovaj sos će postati fantastičan. I u njega ćemo sada dodati otprilike nekih 50 do 100 grama sira po vašem izboru. Možete koristiti bilo koji sir. Jeste da je preporuka da to bude parmezan, ali možete bilo koji. Ja u ovom slučaju mislim da sam koristila kačkavalj, tako da bit će fantastično koji god da dodate. Mešajte dok ne postane ovako kremasta, savršeno ukusna tekstura ovog sosa. 
volim ovako kada ostane paradajz malo u sitnim komadićima, pa zato nisam blendala, već sam ga ovako ručno gnjetila. Dodajemo našu paradajz pastu pene al dente. Zašto je ovo dobro? Kada spremate na ovaj način, zato što pasta zadržava niza glikemijski indeks i vi ćete i dalje osjetiti da ste siti i nećete biti brzo gladni, jer obično kada pastu prekuvate, onda se povećava glikemijski indeks i to nikako nije dobro za naš organizam. Sve ovako zajedno promešajte, možete slobodno isključiti ringlu, sve dobro pomešati sa sosom. Preporuka je također da se koristi pene testenina, naravno vi možete i neku drugu, ali za ovo jelo je dobra ovako šupljikava testenina i zaista ukus je pene. Ne znam da li ste ikada probali da pravite na ovaj način, ali ako niste, ja vam predlažem da isprobate. Napravit ćete za 25 minuta ručak, a toliko je ukusno da mislim da ćete spremati stalno i da će svi biti oduševljeni ako budete pravili i za vaše bližnje i za goste. Obavezno isprobajte, posebno ako ste ljubitelji paste, mislim da će vam se jako dopasti. Moja jedna jako velika preporuka za ovo jelo. Pišite mi kako vam se dopada, da li biste isprobali. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.